ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்கள் இடத்துல இருந்து என்ன பானி இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய கடந்த காலம் எதிர்காலம் இது இரண்டையுமே நிகழ்காலத்தில் இருந்து சராசரியாக நம்மளால் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் பெருவரி எல்லாருமே முடியாதுன்னு தான் சொல்லுவோம் கடந்த காலம் கூட பரவாயில்ல நம்மளுடைய ஞாபகங்கள் இருந்தது ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் மீட்டு எடுத்துக்கலாம் எதிர்காலத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது முடியும்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் போய் காடுமலையெல்லாம் போய் நீங்கள் வந்து தவ பெருந்தவசியாக மாறணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் போதும் இது சராசரி எல்லாருனாலுமே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பிகமிங் சூப்பர் நேச்சுரல் அந்த புக்கினுடைய இரண்டாவது பகுதி இது டாக்டர் ஜோ டிஸ்பென்சி அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அவருடைய நிகழ்வை தான் வந்து இதில் எழுதியிருக்கார் என்னென்னு பாருங்கள் அந்த நிகழ்வு அவருக்கு எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லியும் எழுதியிருக்கார் ஸோ அதை நம்மளும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நான் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் முக்கியமான செய்தி போக போக அந்த எண்டு வரும்பொழுது ஒரு முக்கியமான செய்தியும் ஒன்று இருக்குது வாழைத்தாய் ஞாபகம் இருக்கா பார்க்கலாம் ஓகே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா முந்தைய பகுதியில் அந்த ஆனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையினுடைய இது பார்த்தோம்ல அதாவது உடம்பு பயங்கர நோவு கேன்சர் இருந்தது அதை எல்லாத்தையுமே வந்து அவர்களுடைய அந்த பாசிட்டிவான அந்த மைண்ட்லேயும் தியானம் இருப்பதன் மூலமாக கம்ப்ளீட்டாக அவங்க விரும்ப ஒரு ஒன்றரை வருஷ காலத்துக்குள்ளே அதை எல்லாத்தையும் கியூர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி போன இதில் பார்த்துருந்தோம் அப்போ டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உடல்நிலை வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த குறைபாடுகள் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய மனோநிலை மூலமாகவும் தியானத்தின் மூலமாகவும் குணப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மைதான் ஆனால் அது மட்டும்தான் நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் கிடையாது நம்மளால் கற்பனை கெட்டாத தூரம் அளவுக்கு நம்மளுடைய மனதினுடைய பலம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகம் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நடந்த ஒரு விஷயத்த இப்போ நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் நம்மளுடைய அந்த அவேர்னஸ் விழிப்பு நிலை அப்படிங்கிறது விரிவடைய 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 நம்ம என்னங்க இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறது கேற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அசால்ட்டாக நம்மளுக்கு அப்படி கிடைச்சிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறார் ஸோ அவருடைய அனுபவத்தை சொல்கிறாரு ஒரு நாள் வந்து சாயங்கால நேரம் அதாவது மழையும் பெஞ்சிட்ருக்கு பனியும் பெஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் பெசிஃபிக் நார்த் வெஸ்ட் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் பெசிஃபிக் நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கார் மழையும் பனியும் அப்படியே பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது பயங்கர அப்படியே குளிராக இருக்கக்கூடிய நேரம் அவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த புறக்காலியில் வந்து அந்த கவுச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ நல்லா அப்படியே ஆறாமரம் உட்கார அந்த சேரு அந்த கவுச்சில் வந்து அவர் உட்காந்துக்கிற சோஃபா மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதில் வந்து அப்படியே உட்காந்துக்கிறாரு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த யாரும் அவரை தொந்தரவு பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை குழந்தைங்கள்லாம் வந்து வீட்டில் நல்ல படுக்கையில் படுத்து அசந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவரை தொந்தரவு பண்ணுறதுக்கு யாருமே அந்த இடத்துல இல்லை இவர் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக எந்த விதமான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பேசாமல் அமைதியாக உட்கார்றார் உட்காந்து போட்டு அவருடைய அடுத்த நாளைக்கு என்னென்னலாம் வேலைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி யோசிச்சுட்டே உட்காந்துட்டு இருக்காரான் பட் அன்னைக்கு நாளினுடைய வேலை அவருக்கு ரொம்ப டயர்டு ஸோ ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் அப்படி பயங்கர எக்ஸாஸ்டடாக இருந்ததுனால அடுத்த நாள் வேலையெல்லாம் அதை விடுப்பா டயர்டாக இருக்குப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து உட்காந்ததுனால அப்படி பேசாமல் அப்படியே அமர்றார் அந்த அமரும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மைண்ட் அப்படியே ஒரு ரெஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரும் பொழுது பாடி வந்து அந்த பாடியும் அப்படியே வில வளன்னு ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும் ட்ரான்ஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தூக்கம் இல்லை விழிப்பு நிலையும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் மயக்க நிலையும் இருக்கும் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா அந்த அனுபவம் உண்டானவர்களுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு தெரியும் விழிப்பு நிலையும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு கனவு நிலையும் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ் ஸ்டேட் அப்படிமாங்க ஸோ அந்த நிலைக்கு அப்படியே போகும்பொழுது உடல் தன்னுடைய அந்த பலத்திலிருந்து அப்படியே தளர்வாகிட்டே போயிட்டே இருக்கு ஆனால் புத்தி வந்து பயங்கர கிளியராக அவருக்கு வந்து அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த நேரத்தில் போகும்போது அப்படி பயங்கர அப்படியே டவுன் ஆகி அப்படி பெசாமல் வரும்போது மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த தேவையற்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் அப்படியே குறைய குறைய மனதனுடைய விரிவடைதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை பெருசாகிட்டே போயிட்டே இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் தூங்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் நான் தூக்கத்தில் இல்லை நான் முழுமையான ஒரு விழிப்பு நிலை அப்படிங்கிறது இருக்கேன் எனக்கு எந்த விதமான ஒரு வீக்னஸ் அப்படிங்கிறது எங்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்குது நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை என்னால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில் இருக்குது ஆனால் அனாவசியமான கற்பனைகள் எதுவும் ஓடாது ஓட விடக்கூடாது அதுதான் அங்கே முக்கியம் நம்ம பாட்டுக்கு பேசாமல் அமைதியாக இருக்கணும் அது தானாக அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது யோசிக்கும் பொழுது டாக்டருக்கு ஒரு
எனக்கு காட்டி கூட அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி ரிலாக்ஸ்ட் அப்படி உட்காரும் பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆக 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 இந்த எண்ணெய் மட்டும் இருக்குது நீ எங்கே இருக்க என்னை அப்படியே காட்டி கொடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி உட்காந்துருக்கும் பொழுது அந்த பாடி மைண்ட் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் பொழுது அந்த பைனல் கிளாண்ட் அவருடைய கண்ணுக்கு லிட்ரலாக அதாவது இப்போ இப்போ எப்படி நீங்கள் என்னை பார்க்குறீங்க நான் இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை இப்படி நேரடியாக பார்க்குறேன் இது கற்பனை கிடையாது இப்போ நான் நிதர்சனமாக இது பார்க்குறேன் இல்லையா அதுபோல் ஒரு டோர் நாப் எப்படி இருக்கும் இப்படி த்ரீ டிமென்ஷனல் இப்படி டோர் நாப் எப்படி இருக்கும் அதுபோல் அந்த பைனல் கிளாண்ட் அவர் கண்ணுக்கு எப்படியே தெரிய அதனுடைய வாய்ப்பகுதி மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடம் இப்படி திறந்து இப்படி மூடுற மாதிரி அவருக்கு தெரியுதான் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு வெள்ளை நேரத்தில் ஒரு பால் போல் ஒரு திரமம் வந்து அதில் அப்படி சுரக்கிற மாதிரி அவருக்கு தெரிய அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா இது இவ்வளோ ஹாலோகிராஃபிக்காக எல்லாம் விவிட் இமேஜஸ் எல்லாம் இப்படி கரெக்டாக எனக்கு அப்படியே நிதர்சனமாக தெரியுது அப்படின்ட்டு சரி பரவாயில்ல போகிறது போட்டோம் நானாக எந்த கற்பனைக்குள்ளும் வர வேண்டாம் என்ன நடக்குதோ அது நடக்கட்டும் அப்படி பார்த்துக்கலான்னு அவர் எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த விதமான ஒரு யோசனை படம் அப்படி பெசாமல் அப்படியே உட்காந்துறார் அந்த என்ஜைம் அப்படி செக்ரிட்டாக அந்த மில்க்கு அந்த பால் போல் இருக்கக்கூடிய அந்த திரவம் அப்படி வரும்பொழுது அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா அது அது வாயால் விவரிக்க முடியாது அவ்வளோ ஒரு சுகமாக அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்ததுன்னு அப்படி பயங்கர ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தேன் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என் கண் முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இந்த அந்த காலத்தில் இந்த ட்ரெயின் மாஸ்டரில் அந்த ஒரு சங்கிலி போட்ட மாதிரி ஒரு கிளாக் இருக்கும்ல இப்படி ரவுண்டாக அப்படி இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இப்படி இது பண்ணிக்குவாங்களே அந்த ரவுண்டு கிளாக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கிளாக்காக ஒரு கண் முன்னாடி வந்து நின்று தான் அந்த இப்போ அந்த முள் வந்து இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அந்த முள் வந்து பின்னாடி போச்சுன்னா பாஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் முன்னாடி வந்ததுன்னா ஃப்யூச்சருக்கு போகிறோம் இப்போ இதில் என்ன பியூட்டி அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு ஒரே நேரத்தில் அவருடைய பாஸ்ட்டையும் ஃப்யூச்சரையும் பார்க்க முடியுது ஆனால் எல்லாமே ப்ரெசென்டில் நின்றுட்டு அது அவருடைய பாஸ்ட்டுன்னு அவர்னால் சொல்ல முடியறதில்ல அது அவருடைய ஃப்யூச்சர்னு சொல்ல முடியறதில்ல பிகாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நான் இங்கே இருக்கேன் அதே நேரத்தில் பார்க்கக்கூடிய நிகழ்வுலையும் நான் இருக்கேன் எல்லாமே ப்ரெசென்டில் மட்டும்தான் நடந்துகிட்ருக்கு எல்லாமே நிகழ்காலத்தில் மட்டும்தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அடுத்து சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் கவனமாக புரிஞ்சுக்கணும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எதுவுமே இறந்த காலம் எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி கிடையாது நடக்கக்கூடிய அனைத்துமே நிகழ்காலத்தில் தான் உணர முடியுது நான் வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஆளாகவே இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வில் தான் நம்மளால் உணர முடியுது அதே நேரத்தில் நிகழக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளை ஒரு மூன்றாவது மனிதனாக இருந்து நானும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்வுகள் இருக்கிறதெல்லாம் சிதர்கள் நூலில் இருக்கிற மாதிரியே தான் சொல்லிகிட்ருக்காரு ஓகே இது எப்படி இருக்குன்னா ஏகப்பட்ட ஒரு ஒரு இன்ஃபனைட் ஸ்பேஸஸ் நிறைய இந்த மாதிரி இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ முடிவற்ற கடைக்கு போய் உட்காந்தோம்னா நமக்கு முன்னாடி பின்னாடி கண்ணாடி இருந்ததுன்னு எப்படி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கணக்கற்ற அளவுக்கு வந்து இப்படி உருவங்கள் அப்படி தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும்ல அதே போல் தான் டாக்டர் என்ன சொல்லணும்னா மேலே கீழே சைடில் முன்ன பின்ன எல்லாத்துலேயும் நான் என்னை வந்து பார்க்குறேன் என்னுடைய இறந்த காலம் ஆகட்டும் என்னுடைய எதிர்காலத்தை ஆகட்டும் எதை ஒன்றையும் நான் அப்படி ஷீட் மாதிரி இப்படி தள்ளுனேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு போய் நிற்கிது அந்த இடத்துல நான் வந்து நான் என்னவாகவே நான் உணர்றேன் எல்லாமே ப்ரெசென்டில் மட்டும் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எதுவுமே வந்து பாஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு இது வந்து கிடையவே கிடையாது எல்லாம் ஒரு நேரத்தில் ஒரு நிகழ்வு தான் அந்த இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு பட் நான் எதை பின் பாயிண்ட் பண்ணி நான் எங்கே போகணும்னு நினைக்கிறேனோ என்னால் அந்த இடத்துக்கு போய்க்க முடியும் போனேன்னா நான் அந்த இடத்துல நிதர்சனமாக நான் அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி என்னால் உணர முடியும் ஸோ எல்லாமே த்ரீ டிமென்ஷனல் பாசிபிலிட்டிஸ் எண்ட்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறார் இது எல்லாத்துக்குமே அவர் செஞ்ச வேலை என்ன ரிலாக்ஸ்டாக இருந்து பெசாமல் அமைதி உட்காந்து தான் ஓகே இப்படி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கடிகார முள் மாதிரி அந்த வாட்ச் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கடிகார முள் வந்து இப்படி லெஃப்ட் சைடில் இறங்குது ஸோ அவருடைய பாஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்படி ட்ரிஃப்ட் ஆகிறாங்க அந்த பாஸ்ட்டில் போய் பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து ஒரு சின்ன பையனாக அந்த அம்மா அப்பா நம்மளை பார்த்துக்கக்கூடிய விவரம் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் போய் ஸ்கூலுக்கு போகிற வயசு விளையாடுற வயசு தான் இருந்தாலும் நம்ம அம்மா அப்பா பார்த்துக்கக்கூடிய வயசு இருக்குல்ல அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி வச்சுக்கிங்களேன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்துக்கு அவர் அப்படி போகிறாரு போகும்பொழுது அவர் கண்ணிக்கு வந்து பயங்கர ஹை ஃபீவர் வீட்டில் பெட்டில் வந்து படுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க அம்மா வந்து எல்லாத்தையும் அந்த இதெல்லாம் தேய்ச்சி விட்டு மருந்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்க அம்மா இப்படி போகிறத பார்த்துட்டே இருக்காங்க அந்த பெட்ஷீட் வந்து இப்படி மூக்கு வரைக்கும் இப்படி கவர் பண்ணிவிட்டு கண்ணை மட்டும் இப்படி பார்த்துட்டு அவங்க அம்மா போகிறத பார்த்துட்ட
எனக்கு இப்போ போய் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது தான் இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்மையாலுமே ஞாபகம் வருது இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த பையன் அந்த நேரத்தில் என்ன ஒரு உணர்வை உணர்ந்தானோ அது அவனுடைய அந்த கால சூழ்நிலைக்கு அவனுடைய அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு உணர்தல் அதை அவனால் புரிஞ்சிக்க முடியல பட் அந்த சந்தோஷத்தில் அவன் அப்படியே படுத்துகிட்டு இருந்தான் அந்த சந்தோஷத்தை இந்த கவுச் மேலே படுத்துகிட்டு இருக்க என்னாலையும் உணர முடியுது இப்போது எனக்கு அந்த பையனை பார்க்கும் பொழுது நான் தான் என்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் அந்த பையன் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அன்பும் அந்த ஒரு பாசமும் அபரிமிதமாக இருக்குது அந்த பையனுடைய அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் நான் எப்பவுமே இருந்தால் நல்லா இருக்குமேனு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் நான் வந்து இருக்கேன் ஸோ அதுபடியே அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை அவன் உணர்ற அத்த உணர் உணர்வுகளையுமே என்னால் இப்போ உணர முடியுது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி படுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது டக்குன்னு அந்த சீன் அப்படியே கேன்சல் ஆகி வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபேட் ஆகி வந்து மறுபடியும் அந்த கிளாக் வந்துடுச்சு இப்போ இவருக்கு ஒரு யோசனை அட பாஸ்ட்டுக்கு தான் போகணுமே இந்த 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 கடிகார முறையில் வந்து இப்படி திருப்பி விட்டோம்னா ஃப்யூச்சருக்கு போனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடிகார முறையில் இப்படி திருப்பி விட்றாராம் ஃப்யூச்சருக்கு போகிறார் இந்த ஃப்யூச்சருக்கு போய் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய அதே வீடு தான் எங்கன்னா வாஷிங்டனில் தான் அவர் இருக்கார் அப்படின்னா வாஷிங்டன் ஸ்டேட் ஸோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கார் அந்த கடிகார முறையில் இப்படி திருப்பி விட்றாங்க திருப்பி விடும் பொழுது இவர் இன்னும் அதே கவுச்சில் தான் இருக்கார் ஆனால் கவுச்சில் நின்று அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கார் இப்போ கொஞ்சம் இவர் வந்து இந்த ஜோ டிஸ்பென்சியா ஸோ ஆத்தர் வந்து வயதான ஒரு தோற்றத்தில் இருக்கார் ஆனால் ஒரு ஜோ டிஸ்பென்சியாவாக இவ்வளோ வருஷம் இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சுதோ அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலையில் வந்து அவர் இருக்கிற ஒரு 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 நிலைப்பாட்டில் அவர் இருக்கார் அவருடைய ஐந்து உணர்வுகளையுமே மெய்வாய் கண்மூக்கு செவின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஐம்புலன்களும் அதற்குண்டான அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய கைக்குள்ளாக்கி அந்த உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கட்டுப்படுத்தி அதை வந்து எப்படி கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுமோ அப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சவராக அவர் இருக்கார் உடலாலையும் மனதாலையும் மிகுந்த ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு மனிதனாக அவர் வந்து இருக்கிறதாக தோன்றுது அதே போல் எப்படி இந்த ஒரு சாயங்கால நேரம் மழையும் பனியும் பெஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நேரத்தில் தான் அந்த நிகழ்வும் நடக்குது இவங்க வீட்டினுடைய அந்த பேக்யார்டில் தான் வந்து அவர் நின்றுகிட்டு இருக்கார் இப்படி நிற்கும் பொழுது வெறுங்காலில் நின்றுட்டு இருக்கார் அந்த கால் வந்து படும் பொழுது இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தில் இவர் பார்த்துட்டு இருக்கார் அந்த ஃப்யூச்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோ டிஸ்பென்சியை வந்து வெறுங்காலில் அந்த பனியை கொண்டே வைக்கிறார் அந்த சில்லன் அப்படி ஆகுது அது இவருனாலையும் உணர முடியுது ஆனால் அது சுகமாக இருக்குது அவருக்கு வந்து அந்த சில்னஸ் வந்து அதை அதை அப்படியே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டதுனால அதை அவர் எதுவுமே துன்பு துன்பப்படுத்தலை அந்த நிகழ்வை அதை இருக்கிறத இருக்கிறபடி அவர் வந்து உணர்றார் அப்போது அந்த அந்த இயற்கையோடு அவர் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிறது அவருக்கு மேலிட்டு வருது வெறுங்காலில் இருந்து அந்த எனர்ஜியை ஃபுல்லாக அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறார் எல்லாத்தையுமே அந்த ஒன்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா எல்லாமே ஒரே நிலையில் ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறது நம்ம யோக வசிஷ்டம் முக்கி முக்கி பார்க்குறோம்ல எல்லாமே ஒன்று தான் எல்லாமே ஒன்று தானே அந்த உணர்வை முழுக்க முழுக்க உணர தெரிந்தவராக அந்த இடத்துல அவர் வந்து இருக்கார் அப்போது அது குளிர் இது வந்து சூடு அந்த ஒரு வேறுபாடு இல்லை இருக்கிறது இருக்கிறபடியே அது அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உணர்வோடு இருக்கும் பொழுது அதை எவரை அவரை எந்த வகையிலுமே பாதிக்காத ஒரு தன்னிலையில் அவர் வந்து இருக்கார் அப்படி இருந்துட்டு அவர் அப்படியே முன்னாடி இப்படி நடந்து போகிறாரு அவரும் அவருடைய சகோதரரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஃபயர் பிட்டு ஒன்று இருக்குங்க ஸோ அந்த ஃபயர் பிட்டை நோக்கி போகிறாங்க அவர் மட்டும் போகிறாரு அங்கே வந்து ஒரு சின்ன கிணறு மாதிரி இருக்குது அவரும் அவருடைய சகோதரரும் சேர்ந்து உருவாக்கின கிணறு தான் அந்த இடத்துக்கு போகும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் திடீர்னு இருந்திருந்தாப்பில் ஒரு இரண்டு அடி மட்டும் உயரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு பெண்ணை பார்க்குறாராம் குழந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணு அந்த பெண்ணை பார்த்தா இப்போ இப்போ அந்த பெண்ணை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஜோ டிஸ்பென்சி அவனுடைய இது எப்படி இருந்ததுன்னா அன்பு மட்டும்தான் அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு நிலைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அன்புனா இந்த இடத்துல காமம் கிடையாது எல்லா உயிர்கள் மேலேயும் ஒரு இறக்க குணம் அது 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 ஒரு அந்த ஒரு அன்பை இப்படி விளக்கி சொல்கிறது புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு அந்த மாதிரி வெறும் அன்பு மட்டும்தான் அவருடைய மனசில் இருக்குது வேறு எதுவுமே அவருடைய மனசில் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒருமையாக ஒருமைப்பாட்டோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் இருக்கார் அப்படி இருந்து தான் அந்த கிணறை நோக்கி போகிறார் அப்படி போகும்பொழுது தான் அந்த இரண்டு அடி உயரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்படி அவர் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஷிஸ் ரேடியேட்டிங் ஒயிட் லைட் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன அப்படி மினுமுன்னு அப்படி அந்த இடத்துல அந்த க்ளோ ஆகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஒயிட் லைட் அந்த பெண்ணுடைய உடல்லேருந்து அப்படி வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த
இந்த பெண்ணை பார்க்கும்பொழுது என்னால் இனம் புரியாத அளவுக்கு இன்னும் கூட அதிகமான மகிழ்ச்சியை என்னால் உணர முடியுது இந்த இடத்துல அந்த லவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ரொமான்டிக் லவ் கிடையாது அது வந்து ஆத்மார்த்தமாக எல்லா உயிரையும் ஒரு நோக்கோடு பார்க்கக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது என்னைக்கு மீறின அப்பாற்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு அப்பாற்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் ஒரு அப்பாற்பட்டதற்கு உண்டான ஒரு அன்பு இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது மேலிட்டு வரும் பொழுது அப்போ இதற்கு மேலும் ஒரு அன்பு இருக்கா அப்படிங்கிறது உணரக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பெண்ணுகிட்ட இருந்து எனக்கு அவ்வளோ ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு சக்தி அப்படிங்கிறது எனக்கு அந்த பொண்ணுகிட்ட இருந்து கிடச்சிது அந்த பொண்ணு அப்படி என்னை பார்த்துட்டு சிரிக்கும் பொழுது ஏதோ சொல்கிறாப்பில் இருந்தது நானும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து இப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் யாரும் அந்த வயசானவர் ஃப்யூச்சரில் இருக்கக்கூடியவர் திரும்பி பார்க்குறேன் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது என்னை நானே கிச்சனில் பார்க்குறேன் எப் எந்த கிச்சனில்னா இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இவர் வந்து அந்த கவுச்சில் உட்காந்துருக்காருல அந்த கவுச்சில் உட்காறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சமயக்கட்டில் இருந்துட்டு பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்கார் இது ஒரு டைம் ட்ராவல் படம் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு போகிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கவுச்சில் வந்து அவர் உட்காறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்கார் அவருடைய கிச்சனில் இருந்து அந்த கிச்சன் கண்ணாடியிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த பேக் யார்டு தெரியும் அந்த கிணறு இருக்கக்கூடிய இடம் அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் ஸோ இவர் வந்து பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்கார் பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இவருடைய மனசில் ஒரு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு மகிழ்ச்சி யாரோ நம்மளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஜன்னலில் அப்படியே தன்னை மறந்து இப்படி வந்து அப்படியே இப்போ சாம் அந்த பாத்திரம் கழுவுறது நிறுத்திட்டு அப்படியே ஜன்னல் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார் அவருக்கு உணர்வு எல்லாம் வந்து வெறும் அன்பு மட்டும்தான் அவருடைய இது என்னமோ அப்படி பிளாங்காக ஒரு ட்ரான்ஸ்டேட்டுக்கு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்படி பார்த்துட்டே இருக்காங்க டக்குன்னு அந்த ஒரு பிளாக்னஸுக்கு போன மாதிரி இப்படி வெளியே வந்துட்டு ஆ சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பி அந்த பாத்திரம் கழுவ ஆரம்பிச்சிடார் பாத்திரம்லாம் கழுவி முடிச்சுட்டு தான் பிறகு இங்கே வந்து அந்த கவுச்சில் உட்காடுறார் இப்போ இதில் என்ன பியூட்டினா தன் இது நிஜமாக நடந்தது அப்போ அந்த பாத்திரம் கழுவும் பொழுது அந்த அந்த கண்ணாடி வழியாக பார்த்தார் பார்த்தீங்களா அது என்னென்னா அவருடைய அந்த எதிர்காலத்தில் இருந்த அந்த ஜோ டிஸ்பென்சியாக ஸோ அங்கிருந்து இவருக்கு அனுப்பிச்சா அந்த ஒரு எனர்ஜி ரேடியேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அவர் உணர்ந்தது அவரே அவரை ஃப்யூச்சர்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்டலர் படத்தில் பார்க்குற மாதிரி தான் அந்த சிக்ஸ்த் டிமென்ஷன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களே இது எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ நம்ம சொன்ன அத்தனையுமே ஒரே நேரத்தில் இருக்கக்கூடியது ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரி டைம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆண் உலகத்துலேயோ இல்லை அப்பாற்பட்ட டைமென்ஷன்ஸ்லேயோ ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ அங்கே பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃப்யூச்சர் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இப்படி வந்து அந்த இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது தன்னைத்தானே பார்த்துக்கிட்டு அந்த எனர்ஜி இவருக்கு இவரே செலுத்திக்கிட்டது தான் வந்து அந்த இடத்துல பார்த்தது இந்த நிகழ்வு முடிஞ்ச உடனே அப்படியே அந்த கனவுல இருந்து அப்படியே முழுக்க விழிப்படைஞ்சிடறார் ஸோ இப்போ ப்ரெசென்ட்டுக்கு வந்துடுறார் முழுசும் கம்ப்ளீட்டாக விழிப்படைஞ்சிடறார் விழிப்படைஞ்சோன்னே இவர் இவ்வளோ நேரம் யோசிச்சு அந்த விஷயங்களெல்லாம் அவர் ரீவைன் பண்ணி பார்க்குறாரு எல்லாமே ஒன் ஒரிஜினலாக இருக்குது அந்த ஒரு ரெண்டு வயசு பொண்ணை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவர்னால் அது தன்னுடைய நெஞ்சிலேருந்து எடுக்கவே முடியல அந்த இருதயத்துக்கிட்ட அவருக்கு ஒரு ஆனந்தமான ஒரு நிகழ்வு இதை வெளியே யாருக்கிட்டையாவது சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு மண்டை குழம்பு போச்சுரா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க வேறு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா லவ் அப்படிங்கிறது வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால் உடலில் நடக்கக்கூடிய அந்த ரசாயன மாற்றங்கள்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு காதல் உணர்வு கிடையாது இது வந்து இலக்ட்ரிக் அந்த இலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ்னால் நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு கரண்ட் மாதிரி இப்படி உடலில் பாஸ் ஆச்சு ஸோ அதனால் விவரிக்கலாம் முடியாது அது உணரும் பொழுது உனக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்குது அதை நான் ரொம்ப நாள் உணர்ந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் என்னால் யாருக்கிட்டையும் இந்த வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ அதுதான் உனக்கு மண்டை குழம்பு போச்சுன்னு தான் வேற என்ன சொல்லுவாங்க அந்த நிகழ்வை மனசில் அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருந்தது ஆனால் நாள் போக நாள் போக அது அப்படியே டவுன் ஆகி அது இதாக அந்த விஷயங்கள் எதையுமே என்னால் கற்பனை அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அது உண்மையாலுமே கற்பனையாக இருந்திருந்ததுன்னா நான் அந்த பொண்ணை நிதர்சனமாக பார்த்ததாகவும் அந்த உணர்வுகளை நீண்ட நாள் நானே இருந்து வாழ்ந்ததாகவும் என்னால் உணர முடியாது அது நிஜமாக நடக்கும் பொழுது தான் இவ்வளோ பெரிய இம்பாக்டாக என்னுடைய மனசில் ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஸோ இது வந்து கனவோ கற்பனையோ வந்து கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது நிகழ்ந்தது எல்லாமே உண்மை தான் ஸோ அந்த பைனல் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சரிவர ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் என்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இது இது ஒரு விஷயந்தான் நான் வந்து என்னுடைய பாஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு ஆளை பார்த்ததும் ஃப்யூச்சரில் 
நான் அதை திருப்பி பண்ணணும் 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 அந்த யோசனைகள் எனக்கு மறுபடியும் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் என்னால் அதை அடையவே முடியல நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அன்றைக்கி எப்படி அமைதியாக உட்காந்தனோ அதே மாதிரி நான் அமைதியாக உட்காந்தா போதும் அதே நிகழ்வு எனக்கு திருப்பி நடக்கணுங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் கூட எனக்கு வரக்கூடாது நான் பேசாமல் அந்த இடத்துல இருந்தால் போதும் தானாக இது எனக்கு வரும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பயணில் இல்லைன்னு சரியாக எப்போ வேலை செய்யும் அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் செக்ரேட் பண்ணக்கூடியதுன்னா காலையில் அதாவது ராத்திரி நேரம் ஒரு மணியிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் தான் இந்த என்சைம்ஸ் செம்மையாக செக்ரேட் ஆகும் பட் ஒரு மணியிலேருந்து அந்த நாலு மணி வரைக்கும் நம்ம நிறைய பேர் நம்ம கலாச்சாரத்தில் வந்து அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தான் நம்மளை வந்து அமர சொல்லுவாங்க தியானத்திற்கு பட் எனவே அப்போ டாக்டர் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் அந்த நாலு மணியிலேருந்து எப்போவுமே ரெகுலராக நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு தியானம் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதிலிருந்து என்னுடைய மனதனுடைய அந்த விரிவடைந்த அந்த ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருந்தது ஸோ நான் அந்த உணர்ந்த அந்த ஒரு அன்பு அந்த ஒரு காதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இட் வாஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அது அப் அப்படின்னு நடந்தது நான் யோசிக்கல ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கல இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு முன்னாடியே வந்து எனக்கு எந்த விதமான ஒரு கற்பனையோ அது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்லை இட் ஹேப்பன் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஸ்பான்டேனியஸ் அது அப்படி டக்குன்னு நடந்த ஒரு விஷயம் அந்த அன்பை வந்து என்னால் உணர முடிஞ்சு பட் ஸ்டில் அந்த விஷயத்தை என்னால் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியல ஏன் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியல நான் அதை ரீக்ரியேட் பண்ணணும் பண்ணணும் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே உட்காந்ததுனால ஏன்னா அந்த சந்தோஷம் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அதனால தான் என்னால் முடியல பட் தட் இஸ் ஓகே ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நான் மைண்டு ஒரு மாதிரி செட்ரேட் ஆகிட்டேன் பட் தட் இஸ் ஓகே இப்போ நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நேரம் அதனால் தொடர்ந்து நான் வந்து என்னையே நாலு மணிக்கு உட்காந்து தியானம் அப்படிங்கிறத செய்ய ஆரம்பித்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல சொல்கிறார் இப்போ இதில் என்ன பியூட்டினா இந்த பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் மட்டும்தான் நம்ம நல்லா பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முந்தைய பிறவையை பார்த்தா அது அடுத்த பகுதியில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான வீடியோ நம்மளுடைய பெரியவங்க சொல்கிறது எல்லாமே நம்மளுடைய ஆட்களுக்கு நிறைய நேரத்தில் போர் அடித்து போயிடுது பட் அதுதான் உண்மையான வழி அப்படிங்கிறத நம்ம என்றைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்றைக்கி நம்ம அமைதியாக இருப்போம் பட் நம்ம நம்ம ஆட்கள் சொல்கிறத என்றைக்கு நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அட்லீஸ்ட் வெள்ளைக்காரர் சொல்கிறதே கேட்போம் இல்லையா வெள்ளைக்காரர் சொல்கிறார் என்ன மற்ற நிலையில் அமைதியாக உட்காருங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய உடல்லையும் மனதிலையும் பெருவாரியான மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வரும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை நம்பணும் அதுதான் முக்கியமான ஃபெய்த் இஸ் அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இல்லையா லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் கடைசி சாப்டர் என்ன ஃபெய்த் அதுதான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்திருக்க இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்க நம்புகிறேன் நாளைக்கு வண்டியில் சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நினைத்தனங்கள் நான் அவங்க நினைத்து இருந்தேன் பண்ணி நன்றி